日はピカチュウを粘土で作ったよ。材料はね、ダイソーの伸びール粘土と 90ml の紙コップだよ。じゃあ、粘土をこねていくよ。これが伸びール粘土。最初はよく練ってね。こうして、だいたい四角にしたら、使わないカードで半分に切るよ。こっちは3対2で切るんだよこの半分になったやつがピカチュウの頭で3で切ったやつがピカチュウのお腹だよこの塊はね薄く伸ばして紙コップに貼り付けるんだよセンチぐらいの幅で切ったら余分な粘土が出るけど3つ目の粘土に足して使うんだよこれが 50ml の紙コップ外側を水で濡らしてから使うんだよこうやって巻き取ったらコップの内側から粘土を潰すように押してコップの外側全体に貼り付けるんだよ最初にあった隙間も見えなくなったでしょ頭を乗せるところも水で濡らしておくよ。こうするとしっかりとくっつくんだ。粘土はね、干すよりも転がした方が滑らかになるよ。これも棒を転がしてるんだよ。三つ目の塊を使って、ピカチュウの花と口を作るよ。端っこを少し切るよ。小さじ二分の一ってとこ。貼る前に少し水で濡らしてね。これはダイソーのヘラ。これは炭酸電池の平らな方。ピカチュウの口にぴったりだったよ。三つ目の塊から耳と手を作るよ。耳は大さじ1、手は小さじ1ってところ。くっつけるところを。濡らしておくのを忘れないでね。粘土だと指が作れるから楽しいよね。の塊で最後まで残った粘土は大さじ1くらいかなカードを使って稲妻の形にしたら水で濡らして背中に貼るよ。これはね、ポスカのお尻にクリアファイルを巻きつけたやつ。ほら、丸いのが2つ取れたよ。目とほっては色紙を木工用ボンドで貼り付けているよ。口の中のピンクはポスカだよ。背中と尻尾の茶色もポスカを使っているよ。耳の先の黒はアクリル絵の具でかけたよ。本当はピカチュウを歩かせたかったんだけど、それはこの次。